这个视频你们看过没有？汽车落水星火怎么办呢？这时候车窗无法被打开，乘客生还的几率非常小。于是破窗神器被发明出来了，内置强力弹簧装置，危险来临时只需对准车窗轻轻一按，巨大的弹力就能击碎车窗。它还附带割绳刀，可以快速割开安全带，方便逃生。兄弟们，开箱这么久，终于开箱出来一个有用的东西了。视频同款的这个安全锤啊，据说可以一秒钟击碎玻璃，难道比安全锤还好用吗？这个就是视频同款的这个破窗器，它还送了一块玻璃啊，为了验证这个破窗器的效果啊，上面有个指南针。然后在这个位置，哎，有一个割安全带用的这个刀片。那么这个破窗器的用法非常简单，只需要将这个头怼在玻璃上，它就会自动激发出这个破窗的铁头。咱们在墙上试一下啊，一二三，我操！你们看，这是刚才一瞬间击打的这个坑，哇，这个力气真的是不小啊。我们看这个玻璃，它的厚度起码有五毫米左右。我们试一下这个东西能不能把它破碎。三、二、一。我操！兄弟们，瞬间就爆了！我的天，太牛了！咱们一般的汽车玻璃也就这么厚吧。既然这个破窗器真的可以一秒钟破玻璃，那么我们就不得不拿来我们传统的一个安全锤啊，让他们来对比一下，看看谁的破窗效果更好。接下来我们测试啤酒瓶啊，看一看他们两个谁能最先给它破坏。视频前的小伙伴，大家千万不要模仿。来了，三二一！我操！我操的，这头给我吹掉了！哇！兄弟们，你们看到了这个安全锤，我凿了得有六七下啊，才把这个瓶子给凿碎，这个头都给我凿进去了。来，兄弟们啊，三二一，嗯，我操，砸了个洞，再来一下啊，嗯，嗯，嗯，哇，这瓶子已经裂了，但是还没有破呀。还好我戴了这个防割手套，兄弟们，锤了五下，把这个瓶子锤开了。他们两个好像是旗鼓相当啊，都搞了好几下才搞碎。会不会是因为我这个瓶子不是钢化的，它碎的比较慢？网上买的两个钢化玻璃杯啊，我们看看这个能不能给它破碎。这锤子已经变成这样了，那我们接下来就用钳子砸啊！我操，这么结实吗？这个杯子？兄弟们，这个我砸不碎啊！换破窗神器，哇！瞬间一下就破了，一秒钟这个钢化玻璃直接干碎。他砸了好久都没有砸碎，这小东西确实很牛啊！兄弟们，接下来咱们做一个最重要的测试，我们模拟一下水下的环境进行破窗。我们知道水下是有阻力的。我们在水下如果挥动这个安全锤，会特别的费劲，特别是女生，可能力量使不出来，玻璃就不会被敲碎。看一看这个东西，他们两个在水下谁会更好使？兄弟们，我把那个刚才的安全锤这个铁头啊放在这个钳子上，用它来砸，还是两个钢化杯子。这些水够用了吧？虽然没有真实的水下阻力这么大啊，但是也可以测试一下。我操，使不上劲儿啊！在水下根本就使不上劲儿，接下来我们换破窗器，三二一，哇操，哇兄弟们，一下就碎了，太牛了这个，它不受到阻力的影响，哇你们看，好了兄弟们，通过以上的测试，你们应该看得出来他们两个谁的效果更好了吧？所以我强烈建议大家在你们的车里啊备一个这个快速破窗器，当然了，我希望你们永远也不要用到这个东西。咱们今天的测评就到这里，咱们下期视频见，拜拜。